Salutare! Eu sunt Gabi, iar astăzi vom vedea cum s-au acomodat la noul țară cursuleții ajunși anul acesta în grija noastră. Ursuleții de anul acesta au fost transferați în cel de-al doilea țar de mai bine de o lună. Aici, spațiul mult mai mare și pădurea sălbatică le oferă puiilor un teren de joacă perfect, de care micuții profită la maxim. Acest sarc e la distanță mare de cabană. Zgomotul și mirosul nu ajung la ei, iar drona a rămas singura metodă prin care îi hrănim până la sfârșitul procesului de reabilitare. Mâncarea cade de la 150 de metri, iar la aterizare se împrăște pe o suprafață mare. În timp ce micuții adună în această perioadă semințe de floarea soarelui, porumb și fructe, dau și de surse de hrană care apar natural în țar, plante, rădăcini, insecte și alte nevertebrate. Cei șapte pui sunt într-o stare foarte bună. Se joacă, mănâncă și se cațără, nederanjați. Cei cinci pui de anul trecut au fost eliberați din țarhul de lângă. Aceștia mai revin din când în când în țarhul pe care l-au părăsit prin poarta deschisă, dar până la venirea zăpezii vor părăsi zona, la fel cum face fiecare generație de pui care finalizează procesul de reabilitare. Mi se pare incredibil cât de repede pot să crească acești pui. Au cam 7-8 luni și au învățat instinctual și de la ceilalți ce plante pot să consume, cum să vâneze nevertebrate, reușesc să străbată terenul accidentat foarte silențios și se simt în largul lor chiar și în ploaie torențială. Bineînțeles, noi monitorizăm constant puii și cantitatea de hrană pe care le-o livrăm. Toamna, ursuleții încep să mănânce mai mult. Au nevoie de hrană bogată în grăsimi pentru a pune destul în greutate ca să treacă cu bine iarna lungă. În acest sarc, micuții își vor petrece somnul de iarnă, iar noi vom fi prezenți ca să fim siguri că nu sunt deranjați de urși mai mari din sălbăticie sau de către oameni care uneori ajung fără să vrea în zona orfelinatului. Eu sunt Gabi și dacă vă place ce ați văzut, nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube, like la pagina noastră de Facebook VVF România, follow pe Instagram vvf.romania, iar dacă doriți să ajutați pe micuții aflați în grija noastră, o puteți face prin linkul de aici. Ne revedem luna viitoare!